İçinizde sinsice ilerleyen bir düşman var. Sizi yapacaklarınızdan alıkoyan, hayatınızı zora sokan, öfkelendiren, hırslandıran, mutsuzlaştıran bir düşman. Ben Bülent Kuru, emekli sat komandosu. 20 senelik sat hayatımın 8 senesini eğitim kadrolarında geçirdim. Yurt içi ve yurt dışında birçok operasyona katıldım. Kaybetmek benim için en son nokta. Kaybetmişsem ölmüşüm demek. Bülent Kuru bu programda size içinizdeki gizli düşmanı gösterecek. Eski ve kötü tüm alışkanlıklarınızdan nasıl kurtulabileceğinizi öğretecek. Ne oldu sert çocuk? Ha? Ne oldu ağır mı geldi? Yeter ki kendinize inanın ve yeni hayata başlangıç için hazır olun. Devam mı tamam mı? Devam! Bu bölümde eski alışkanlıklarından mutsuz olan Gürhan Sarıyar ve Birhan Tut'la tanışacaksınız. Oğlum geliyorum ondan sonra görüşeceğiz ya. Kapat telefonu, kapat! Gürhan Sarıyer, 29 yaşında bekar, sinirli bir yapıya sahip. Asabi tavırları yüzünden başı sürekli belaya giriyor. Başvuru nedeni sinirlerini nasıl kontrol etmesi gerektiğini öğretti. Birhan Tut, 24 yaşında çalışmıyor, bekar, genellikle babaannesi ve dedesi tarafından büyütülmüş. Zorluk görmemiş, rahatına düşkün, sorumsuz davranışları yüzünden işten atılmış. Başvuru nedeni hayatı disipline etmek. Onlar hayatlarında eksik olan disiplini bedenlerine kazandırmak ve başarılı olmak için bize başvurdular. Bakalım yeni hayata başlayabilecekler mi? Demek yeni hayata başlamak isteyen sizlersiniz. Tanıt bakalım kendini. Ben Güran Sarıyer, 29 yaşındayım. Ailemle yaşıyorum. Neden geldin buraya? Sinirli ve agresif bir adamım hocam. Bundan kurtulmak istiyorum. Bence dur bir dakika. İlk önce bir de şundan kurtulalım. Böyle aksesuara ihtiyacımız yok değil mi? Birinin beni yönetmesi lazım. Bu kendime tanıdığım son şans. Devam et. Yolda yürürken omuz atanlara çok sinirleniyorum Yani hocam. birisi sana dokunduğu zaman ne yapıyorsun? Sinirleniyor musun? Sinirlenirim. Sinirlendin mi? Sinirlendim hocam. Olacağım ben sinirleri senin. Aç şu ellerini ver. Buraya gelmemdeki... En büyük sebeplerden bir tanesi hocamızın sert ve disiplinli yapısı tam benim yapıma uygundur. Sen, hocam ben. Benim de şu aksesuarlarını alalım. Aksesuar yok. Evet. Hocam Sen, ben. Sen bir de ellerin cebinden çıkart ben de konuşurken. Evet dinliyorum seni. Hocam bir hantut e, 24 yaşındayım. Evet. Çocukluğumdan beri sürekli babaannem ve dedem yetiştirdi beni ve çok rahat yetiştirdi. Yani sana sevgi gösterdiler. Aşırı sevdiler, sen de şımardın. Öyle mi? Yani evet. Hocanın çok sert olduğunu biliyorum. Ee, umarım bu sertliği, en azından bana karşı göstereceği sertliği e, kendi yararıma çevirebilirim. Bağır biraz be! Daha yüksek sesle! Bağır lan! Bağır biraz be! Sesin çıksın! Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Bağır! Anlaşıldı hocam. Evet böyle. Anla şimdi. Yani çok rahat yetiştirildim hocam. O yüzden evet. de e, sürekli evdeyim. Dışarı çıkmıyorum. Bu bende bir asosyallik de oluşturdu. E, çalışmıyorum. Herhangi bir iş yapmıyorum. Daha önce birkaç kez yapmaya çalıştım ama uyku problemim var. Uyanamadım. E, babaannemin de son olarak bir e, lafı vardı bana. E, acilen kendini toparlamazsan hakkımı helal etmem dedi. Ben de sözünden çıkmayacağım, çıkamayacağım birinin beni toparlamasını istedim. Bu yüzden de buraya geldim. Evet. Babaannene sizi toparlamış halde göndereceğiz yani. İnşallah hocam. Gel, buraya gel kırmızı be. Bir hediyemiz var. Al, sen de gel buraya. Evet. Evet. Karşıdaki konteynerlara gidiyorsunuz. Orada giyiniyorsunuz. Beş dakika. Evet. Kaybol! Koşarak! Bülent Hoca'nın uzun tanışmalara tahammülü yok. Çünkü onun için zaman çok kıymetli. Ve herkes zamanın kıymetini iyi bilmeli. Hadi hadi hadi çabuk çabuk!
benim için gerçekten zor olacak bu mücadele. Ama ben bu mücadeleyi kazanmak istiyorum ve yeni bir hayata başlamak istiyorum. Tamamen başka bir hayat istiyorum. Yeni bir hayata başlangıç yapmak istiyorum. Ve bu yüzden de burayı tercih ettim. Abi bu nasıl bir şey ya? İlk günden. Abi disiplin. Ya disiplin disiplin girdi ağzımın içine bağırıyor. Tükürdü suratıma her yerime. Yolda biri bana böyle vursaydı onu var ya. Fena yapardı fena. Uğraştıracak abi uğraştıracak. Abi. Nasıl kıyap et ya? Gürhan Sarıyer asabi davranışlarıyla daha ilk dakikalarda dikkat çekiyor. Birhan Tursa rahat tavırlarının kurbanı olmak üzere. Yani ben yer ben. Yer ben yer yer. Yer ben ha? Yer ben beğendin mi? Güzel bir yer buldunuz mu? Evet, devam. Dur burada, dur orada. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Bıktın ve suya. Pişlet ve suya. Kendimi çok zor e, kontrol edebiliyorum burada. Hoca çok üstüme geliyor. E, ne yapacağımı bilmiyorum. Kalk. Bir. Kalk. İki. Kalk. Üç. Kalk. Dört. Kalk. Beş. Kalk. Altı. Kalk. Yedi. Kalk. Sekiz. Kalk. Dokuz. Kalk. Neden? Kafamızda problem mi var sokmuyoruz? Ha? Kafamız değil mi oluyor? Niye sokmuyoruz kafamızı suya? Bu durum her iki gencin de hiç hoşuna gitmedi. Ama hayat zaman zaman hoşumuza gitmeyen sürprizler hazırlayabilir. Önemli olan başımıza ne geldiği değil, duruma nasıl tepki verdiğimizdir. Ne dedim ben sana? Ne dedim? Bir daha tükürürsen suyu sana içiririm demedim mi? Ne dedim? Yapma demedi mi? Yapma demedi mi sana? Bir daha tükürme oraya. Anladın mı? Anladım hocam. Duydun mu be? Duydum. O zaman tükürme. Gürhan çamurun içinde sürünmekten mutlu değil ve tepkisini suya tükürerek gösterdi. Aslında bu Bülent Hoca'ya verdiği bir tepki. Ne yazık ki kaba kuvvete başvuran biriyim. Burada sabretmeye çalışıyorum. Gerçekten bir şeyleri değişmesini istiyorum. Oysa ki Gürhan tükürmek yerine mutsuzluğunu ya da bunu yapmak istemediğini söyleyebilirdi. O konuşmayı değil tepki vermeyi tercih etti. Bu davranış onun için bir hata. Ve ne yazık ki hayatta olduğu gibi burada da her hatanın bir bedeli var. Devam hadi hadi hadi hadi. Hadi! Hadi! Evet! Ne oldu? Suya mı girdik? Evet! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi yardım ediyorum burada hadi! Bir daha! Suya git. Koş suya. Bir suya çabuk. Evet otur hadi. Otur. Otur. Yani ben e, bu yaşıma kadar evde soğuk suda elini yıkamamış bir insanım. Su gerçekten çok çok soğuktu. Zaten e, titredim. Hiç engel olamadım titremeye. Çek. Çek dışarı be. Çek. Takip et beni. Takip et. İnsanın en büyük düşmanı kendisidir. Kendinizi ancak irade silahıyla kanıtlar ve kazanırsınız. 
Gürhan hala konuşmak yerine asabi davranışlar sergilemeye devam ediyor. Bülent Hoca ise onların sınırlarını zorluyor. Amaç, fiziksel yorgunluğun kişiliklerinde nasıl bir sıkıntı yarattığını görebilmek. Unutmayın ki insan en büyük hatalarını yorgun ve bıkkın olduğu zamanlarda yapar. Sabırsa her derdin çözüm eşiğidir. Ne dedik? Burada her şey hak ediliyor. Ekmeği hak ettiniz. Karnınız acıktı mı? Acıktı hocam. Senin acıkmadı mı? Evet acıktı hocam. Evet kaybolun siz de değiştirin gelip. Kaybol. İlk gün için bu yorgunluk yeterli. Gürhan ve Birhan önce karınlarını doyuracak ve ardından geceyi konteynerde geçirecekler. Bakalım sabah olduğunda uyku sorunu yaşayan Birhan erkenden kalkabilecek mi? Sabah altıda kalkacaksınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. hocam. Gürhan'ın gerginliği hala geçmedi. Birhan ise ilk kez yatağı dışında böyle bir yerde uyuyacak. Koşullar ne olursa olsun iyi uyumalı ve dinç bir şekilde kalkmalılar. Şu anda saat 6. Onlara 6'ı hazır olmalarını söylemiştim. Bakalım uyanabilecekler mi? Ben çok inanmıyorum uyanabileceklerine. Birhan'ın uyku problemi var. Düdüğü çalacağız. Hep beraber göreceğiz. Gelebilecekler mi bakalım? Kalk, kalk, kalk. Bir an kalk. Kalk, kalk, kalk, kalk, kalk. Hadi be! Kalk! Seni bekleyeceğiz be! Kalk! Kalk, kalk, kalk. Hadi! Hadi bekliyorum! Kalk, kalk. Kalk, kalk, kalk. Kalk. Baksana. Hadi! Yat hemen, yat! Seni bekleyeceğiz be! Yat hemen buraya! Yat! Birhan bizi yanıtmadı. Daha önce uyku problemi yüzünden işinden olan Birhan yine uyanamadı. Ve ne yazık ki bu sorunun burada da bir bedeli var. Ayağa kalk! <gülüyor> Zamanında kalkamadınız. Ve güzel bir kahvaltıyı kaçırdınız. Genelde bana kimse zorla bir şey yaptıramaz. Buna müsaade etmem. Hemen gereğini yaparım. Dönün arkanıza. Şurada kırmızı bir bayrak var. Görüyor musun? Şurada hocam. Evet yukarıda. Evet baya. Bayrağın 10 metre çapı içinde bir kutu var. O kutuyu bana getiriyorsun. Evet şimdi şapkalarınızı çıkartın. Çıkartın şapkalarınızı. Gidiyorsunuz, o kutuyu bana getiriyorsunuz. Evet, kaybol. Kaybol, koşarak. Kaybol be. Onlara kahvaltı vermeyen biz değiliz. Kahvaltıyı kaçıran onlar. Hayatta da bu böyle. Bir işi zamanında yapmazsanız, yapmanız gereken başka bir işi mutlaka kaçırırsınız. Zamanı iyi değerlendirin. Geç kalmayın. Ben normal hayatımda öğleden sonra hatta akşamüstü uyandığım için pek fazla günü yaşayamıyormuşum. Aslında bir gün içerisinde çok fazla zaman varmış. Buldum. Yurhan. Nerede? Koş koş koş koş gel burada. Abi buraya bayrak mı dikileri be? Bak. Çanta çanta çanta hadi. Yurhan! Ne oldu? Buldum koş! Bakayım. Helal olsun be! Nereden buldun oğlum sen onu? Aa! Dur. Tut. Ver tut tut tut çantayı. Tut çantayı. Dur dur dur. dur, Aa. dur, dur. Geri git. Bir adım geri git. Aa! Abi dikenler çok pis ya. Hadi yarım saat oldu be! Nerede kaldınız be? Hadi. 
10 dakikanız var. 10 dakika içinde hazır olmayan burada kalır. Hadi Endonezya'ya gidiyoruz. Kaybol. Kaybol. Bak böyle şaşkın ördek gibi. Kaybol. Biraz zorlansalar da Türkiye'deki bu iki günlük eğitimden geçmeyi başardılar. Emekli sat komando Bülent Kuru şimdi onları Endonezya'daki sürprizlerine götürüyor. Bakalım Gürhan ve Birhan orada neler yaşayacak. Burası ekvatoru kucaklayan dev bir İslam ülkesi. Biz ise tüm mevsimi yaz tadında yaşayan bu adalar ülkesinin küçük bir köyündeyiz. Türk lirasıyla kişi başı ayda ortalama 350 lira kazancı olan köy halkının geçim kaynağı ise tarım ve taş ocağı madenleri. Ama buradaki insanlar her şeye rağmen mutlu. Sanırım onlar mutluluğun parada değil, şükretmekle gizli olduğunu çoktan öğrenmişler bile. Bülent Kuru'nun Birhan ve Gürhan'ı buraya getirme amacı ise zorlu yaşam koşullarında kendileriyle yüzleşmelerini sağlamak. Evet, köyümüze geldik. Dönün arkanıza. Burası yeni eviniz. Burada kalacaksınız. Buranın her şeyi sizden sorumlu. Siz sorumlusunuz. Bunlar falan var burada, ocak falan var. Gürhan. Nasıl bir yer burası? Abi çok karanlık burası. Bir şey yok mu? Ampulü var işte burada. Burada mı yatarız diyorsun? Aynen burada yatarız. <gülüyor> Abi orası daha geniş ya. Aynen orası daha geniş, burası dar. Burada burası nasıl sığacağız? Bir sürü şey var burada. Daha ilk dakikadan sızlanmaya başladılar. Ne bir zorluk gördüler, ne bir iş yaptılar. Hayatlarını şikayet ve bahane üzerine kurmuş. Beyler, size yarım saat izin veriyorum. Gidin köyde dolaşın. Hadi, kaybolun şimdi. Aslında bu da bir sınav. Onların insan ilişkilerini kontrol edeceğim. Takipteyim. Selamünaleyküm dayı. Aleyküm selam. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ha? İyi sen. Kuzular iyi. Yemekleri var mı? E var. Ha? Ot veriyoruz. <gülüyor> ne veriyorsun bunlara dayı? Böyle. Dağdan topladığım otları veriyorum. Sabah akşam günde iki kez bu şekilde besleniyorlar. Böyle mi? Aynen. Aynen öyle önüne koy. Bunları şimdi topluyor, getiriyor, koyunlara veriyor. İyi beslenmeleri lazım. O yüzden şimdi daha gidip taze ot toplayacağım. Tamam amca o zaman biz gidelim. Kolay gelsin görüşürüz. Güle güle. Ne yaptınız? Dolaştık hocam. Dolaştık. Amca ne yaptın? Kuzuların otu bitmiş, ot toplamaya gitti. Niye yardım ettiniz? Hocam bilmediğimiz için... Zaten hiçbir şey bilmiyorsunuz ki. Bir şey yapmadık. Bilmediğim biz için. Hep bir bahane üretiyorsun ya. Hep şey bir bahane var ya. Şimdi burada köyün içinde size bir şey yapmıyorum. Tamam mı? Bunun cezasını çekeceksiniz. Gürhan ve Birhan yardımlaşmanın ne demek olduğunu bilmiyorlar. Şimdi onlara yardımlaşmanın ne demek olduğunu göstereceğim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Pirinç ayıklıyorum. Nereden getiriyorsun pirinçleri? Ne taraftan geliyor? Aşağıdaki tarladan. Aa bak amca da getiriyor zaten. Gidin yardım edin indirmeye. İndirin bakalım. Ne yapıyorsun amca bunu? Tartıyoruz. Ha, bak tartıyoruz diyor. Bak şuradan alın şeyi yardım edin. Alın. Alın. Kaldırın bakalım. Kaldır gir altına ya. Hop. Oh, kaç güzelmiş. Ah, oh, çok ağır. Ya çok ağır deniz kırk küsur bir şey ya. İndir aşağı. Bunlardan başka getiriyor musun? Getiriyorum. Aşağıda var mı bunlardan başka? Oh, çok. Bizim çocuklar sana yardım etsin. Bakayım bir. 
Ooo bayağı ağırmış ya. Ağır hocam. Bizim çocuklar yardım etsin sana. Hemen ağır hocam. Sen git. Buna ağır gelir şimdi. Sen taşıyamazsın. Kaldır bakayım şunu. Yok, hocam yok, kaldır. Yapamam. Bırak sen. Bırak sen. Sen, sen olmaz. Sen. Senden olmaz. Git. Yardım et. Tamam mı? Tamam hocam. Diğer çuvalı da alın gelin. Bu da kendine göre güzel böyle. Nazik işlere vereceğim bunu bugün. Nazik. Hadi. Yardım et teyze. Bir anı özellikle burada bıraktım. Bakalım yabancılarla iletişim kurabilecek mi? Kurabilirse ne ala? Sinirli halleriyle dikkat çeken Gürhan'ın suratında hala bu belirtileri görmek mümkün. Ne kadar yardım ediyor olsa da bu durumdan hoşnut değil. Birhansa tam olarak işe konsantre olmayı başaramıyor. Nedeni ise bulunduğu ortama ayak uyduramaması. Sadece pirinç mi yapıyorsunuz yoksa başka şey de var mı? Geçim kaynağınız da var mı köyde? Daha çok pirinç ekiyoruz. Evli misin peki abla? Ben eşimi kaybettim. Kaç çocuğun var? İki tane çocuğum var. Başka yok. Köyde okul falan var mı çocuklar için? Bu köyde yok. Bir saatlik mesafedeki okula yürüyerek gidip geliyorlar. So sonra ne yapıyorlar peki okul bittikten sonra? Tarlada çalışıyorlar. Ama çok zor iş abla. Ama onlar mutlular. Bu sohbet Birhan için hali manidar oldu. Hem okuyup hem de tarlada çalışan küçük çocuklar umarız Birhan'a yeni hayat için biraz ders olur. Yavaş yavaş yapıyorsun ya biraz hızlı ya. Hocam çok sıcak o yüzden. Her şeye bir bahanem var ya. Devam et, devam et. Al bunu tak. Aa, dur dur bak gördün mü? <gülüyor> ver, ver bana ver ver ver. Çok yakışacak bu sana ya. Bak diyorsun ya her şeyi sıcak. Her şeyi bir çözüm buluyorum gördüğün gibi. Al. Bakayım dur dur şunu da geçir ama ya. Şunu kafana geçir. Şöyle çenenin altına düşmesin. Hocam bir saniye ben takacağım. Mi? Bakayım. Bana bak bana. Şöyle. Harbiden çok yakıştı ya. Güzel oldu. Hadi devam bak. Şimdi sıcağı da durumulduk. Şimdi bahane ne olacak? Hadi. Biraz daha böyle devam edersen. Hocam şunu çıkartalım valla sıcak. Sorun değil. Devam et. Devam et hadi. Hocam. Evet kalk ayağa be. Her şeyi bahane buluyorsun. Kalk ayağa. Geç şuraya. Hocam ayakkabıları mı giyeyim hocam? Ben sana ayakkabını giydim mi? Ne olacak? Çorapların mı pislenecek? Evet hocam. Al. Bak. Al. Al. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yaptığınız iş ne gerektiriyorsa onu yapmanız gerekiyor. Buradaki insanlar çıplak ayaklarıyla çamura basıyorlar, terliyorlar, yoruluyorlar ama yaptıkları işten hiçbir zaman gocunmuyorlar. Şimdi onları öyle bir yere götüreceğim ki Birhan toprağa basmadığına pişman oldu. Bülent Hoca onlara geçimini yarasa gübresi satarak kazanan İsa ile beraber asla unutamayacakları bir tecrübe yaşatacak. Oh. <gülüyor> Kusmayın oralara be. Hissetmeyin mağarayı. <gülüyor> Kusma oraya, hey! Hadi gelin artık buraya! Hocam çok kötü burası, ben giremem. Ne dedim ben size aşağıda? Hocam valla gir... Yapamam, edemem yok demedim artık ya. Hey! Ne diyorum sana? İndir şu elini ya. Hocam valla gir... Konuşma! <gülüyor> Suratıma tıkıyorsun be! Hadi! Hadi çek yukarı, çek hadi! Hadi çık. Koşullar onları hiç istemedikleri bir işi yapmak zorunda bıraktı. Ancak başarmak istiyorlarsa bedenlerini hükmetmeli ve üstesinden gelmeliler. Doldurun şu çuvalı. Bak seni ne güzel yerlere getirdim. Ne oldu? Beğenmedin mi burayı? He? Beğendim hocam. Aferin çok güzel. Ben de öyle tahmin ettim. Hadi. Doldu mu hocam? Doldu mu? Sen mi karar veriyorsun? Al boşaldı. Al. Al boşaldı. 
Al bakalım. Heh. Tekrardan. Gerçekten o küreyi gübrenin içine soktuğunuzda e, oradan çıkan koku inanılmaz. <gülüyor> Aa! Aa! Bırak şunu be. Bırak şunu. Bırak şunu. Hocam doluyor. Tamam. Beceremiyorsun şuraya. Yat hemen şurada şuna vaziyeti. Çabuk. Bırak şurayı. Evet. Yat şuraya. Bir. Olmadı aynı anda. Yat. Bir. Aynı anda. Olmuyor. Ya Gürhan yaptın artık. Ne bağırıyorsun? Say, bağırmayın be. Sen de aranızda konuşmayın. Burada sadece ben bağırıyorum. Oh. Hadi. Yat. Bir. Yat. İki. Yat. Bir daha kötü koktuğunu duyarsan. Kaldır kafanı bana bak. Kafanı da uçup ola sokarım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Kötü hocam. kokuyor bir şey duymak istemiyorum. Kalk şu işi bitirin be. Kalk hadi. Hadi koş şunları şunun içine. Kafanı sokacağım elinde son doğru ya. Bulunduğun şartlara ayak uyduracaksın. O zaman düzgün ve doğru yaşayabilirsin her yerde. Hemen ayak uydurman lazım. Ne için yapıyor adam bunu? Ekmek için yapıyor. Karnını doyurmak için yapıyor. Aç kalmadınız. Şükretmiyorsunuz. Ondan geliyor bunlar başınıza zaten. Ben de daha önce hiç yarasa pisliği şey ellemedim. Görmedim. Al. Elledim ne oldu? Bülent Kuru'nun amacı sadece ayakları kirleniyor diye sızlanan bir hana yarasa gübresi üzerinde sınava tabi tutmaktı. İsa'nın çalışma şartları Gürhan ve bir hanı pek mutlu etmese de insanların ekmek parası için ne şartlarda çalıştıklarını görmüş oldular. Ancak ilk başta yarasa mağarasına girmeye çekinen gençler için şimdi korkularıyla yüzleşme vakti. Şimdi size iki tane yeni bir hayvan veriyorum tamam mı? Hocam. Ya bırak bu hocamı hocam artık ya. Hocam kayboldu bir tanesi. Sok elini bul. Göremiyorum. Hadi sok elini bul. Evet bak aldı hadi. Hocam sok elini ara vurdu orada nereye gidecek hayvan? Isırır şimdi. Ben ısıracağım seni şimdi gelip. Yat çabuk şunu havaz et hemen. Yat. Düşürme bunu. Sen de gel buraya yat yanına. Yat diyorum şuraya. Isırdı hocam, ısırdı hocam. Hocam bu. Pis herif hayvanı düşürdüm be. Yat şuraya çabuk be. Hocam yürüyor sırtımda kafama doğru. Yat şuraya. Hocam olmaz. O zaman çıktım. Burada yapılan her şeyin bir nedeni var. Bülent Hoca onlara beklemedikleri bir tavır sergiliyor. Amacı verecekleri tepkiyi ölçmek ve gereksiz korkularından kurtulmayı sağlamak. Hani herkese kavga ediyorsun, sana dokunana öyle yapıyordun, böyle yapıyordun. Demek ya yolda sana kaplumbağa çarptı, ay mı diyecek? Alabileceğim mi şimdi kaplumbağa? Alırım hocam. Al o zaman. Dok elini al. Ne oldu? Ne oldu söyle. Bir şey olmadı hocam. Yapmadığın için korkuyorsun. Bak yaptığın hiçbir şey olmuyor. Bırak onu. Korkunun olduğu yerde çaresizlik hüküm sürer. Bülent hocanın sağ çaresizliğe asla tahammülü yok. Ne dedin sen buraya gelirken? Her söylediğinizi yapacağım. Duvarlarımı yıkacağım demedim mi? Ne dedik? Kuşku, korku. Bunlara yer yok. Bunlar seni başarısızlığa götürür. Sen de devamlı bu var ya. Artık bunları yenmen lazım. Git orada şuna vaziyetinde bekle. Şurada yat şuna vaziyetinde. Sen gittin düşündün ya. Biraz da ben düşüneyim. Dönecek misin dönmeyecek misin? Bir karar vereyim. Emekli sat komanda Bülent Kuru Birhan'ın vazgeçmesine kızmış olsa da hatasını anlayıp geri dönmesini olumlu karşılıyor. Ve ona son bir şans daha veriyor. Ne oldu? Bir şey oldu mu? Olmadı değil mi? Sana soruyorum oldu mu? Olmadı hocam. 
Kaldır dizini. Hocam. Dizini kaldır. Kaldır dizini. Ah. Ayağa kalk. Bir daha geri dönüşün olmaz. Anlaşıldı hocam. Al şimdi onu. Koy oraya. Benim de bir oğlum var. Oğlumun başarısızlığı beni ne kadar üzerse, ülkemdeki gençlerin başarısızlığı beni bir o kadar üzer. Kardeşim sana zahmet şunu şimdi kapat da uyuyalım. Yarın erken kalkacağız belli. Hareket edecek dermanım kalmamış. İyi uykular kardeşim. Birhan bugün ilk defa biz onu kaldırmadan önce hatta bizden bile erken uyanmış. Birhan'ın uyku probleminden kurtulması Bülent Hoca'yı memnun etti. Sinirli halleri yüzünden iletişim problemi yaşayan Gürhan ise günün ilk saatleriyle birlikte köydeki çocuklarla tanışmaya başladı. Kaç yaşındasın? 8 yaşındayım. Okuyorsun? Evet okuyorum. Evet. Kaça gidiyorsun? İkiye gidiyorum. Derslerin nasıl peki? İyi mi? Evet. Çalışkan mısın? Fazla sayılmaz. Büyüyünce ne olmak istiyorsun ama? Aklımda birkaç fikir var. Burada annemle tarlada çalışıyorum. Ama tarlada çalışmak yerine büyüyünce babam gibi inşaat ustası olmak istiyorum. Büyük evler yapmak istiyorum. Aferin sana. İnşallah. Bugün onlara bir psikolojik test uygulayacağım. Bu testte özellikle... Gürhan'ı destekleyeceğim. Bakalım sonuçlar ne olacak? Endonezya'da her an yağmur yağabilir. Güneş açabilir. Ancak hava şartları ne olursa olsun verilen görev yerine getirilir. Niye bu sporları yaptık? Biliyor musun? Köydeki gençler bizden futbol maçı istediler. Biraz sizi hazırlayayım dedik. Kazanmış gibi seviniyorsun, gol atarsan. Tamam mı? Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Bu hayali maç iletişim problemi yaşayan Gürhan'ı motive etmek için iyi bir fırsattı. Bülent Hoca Gürhan'ı şekillendirmek için her ne kadar onun tarafını tutmuş olsa da ne yazık ki sonuç yine değişmedi. Yok maç yapıyoruz. Penaltı çekiyoruz. Dünya kupasını aldım. Bülent Hoca şimdi işi bir adım daha ileriye götürüyor. Şampiyon için ödül zamanı. Kupayı kazandın. Gel buraya. Kaldır. Kaldır. 
Ne unuttun? Öpsene kupayı be. Psikolojik testte Gülhan'ı tutmama rağmen hala sinirli tavrının devam ettiğini gördüm. Ama bunu değiştireceğim. Bülent Kuru, Gülhan'ın verdiği gereksiz tepkilerin anlamsız olduğunu göstermek, ikisine de bir ders vermek için onları hayatı boyunca taş ocaklarında çalışmış ve ömrünü gereksiz tepkiler vermek yerine mücadele ve azim üzerine kurmuş 75 yaşındaki Amir ile tanıştıracak. Evet, geldik çocuklar. Hadi inin bakalım. Çocuğu merhaba. Ne yapıyorsun burada? Köydekileri buraya getirip burada taş kırıyoruz. İşinin çok zor olduğunu biliyorum. Sana iki tane yardımcı getirdim. Bunlar ne yapacaklar? Bir anlat göster bakalım nasıl yapıyoruz? Bunları nasıl kullanıyorlar? Ne yapıyorlar? Bir göster. Bu demir sopayla evet. kaya parçalarını topraktan ayırıyoruz. Anladınız değil mi? Anladık hocam. Şimdi gördünüz nasıl yapıldığını. Siz de yardım edeceksiniz. Hep beraber bir saatte dolduracağız bu kamyonu. Suçu ne yapıyor? Ekmeni taştan çıkartıyor. Biz de buraya ekmeğimizi taştan çıkartmak için geldik. Sıkı çalışın. Birhan ne yapıyorsun? Ha? Çalışıyorum hocam. Çalışmıyorsun. Ama çalışamıyorsun gibi geldi bana. Niye kıramıyorsun? Niye kıramıyorsun? Niye kıramıyorsun? Niye kıramıyorsun? Niye kıramıyorsun? Kır şunu be düzgün. Hadi. Masa başındaki işini beğenmeyen Birhan şu anda Türkiye'deki işini mumla arıyor olmalı. Bu koşullarda çalışmak gerçekten de tahmin ettiğimizden daha zor. Bülent Hoca'nın gözü ise bir an olsun Gülhan ve Birhan'ın üzerinden ayrılmıyor. Yardım etsene. Gürhan ne oldu Gürhan? Oh, oh, oh, oh. Ne oldu ne oldu? Hey. Geldim geldim. Dur dur dur. Ne oldu iyi mi? Ya, i̇yi misin? Sakin olun bir. Ayağım oldu. Sakin ol nefes al. Ne oldu? Tamam geçti geçti geçti. Hocam ayağımı vurdum balyozu. Tamam ya iyisin yok bir şey. Nere sözü yok? Hocam. Hocam bir dakika. Hey. Sakin ol. Var mı? Hareket yapınca ağrıyor mu? Ağrıyor hocam. Böyle. Biraz. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam be bir şey yok be. Abartma be. Bir şey yok tamam. Abartma bir şey yok tamam. Bir şey yok be. Giy şunu ben de bir şey oldu diye tepeden aşağı indim ya. Akşam bir şey süreriz. Tamam iyi misin? Çok ağrıyor. Hadi hadi bir şey yok. Giy ayakkabını şimdi. Gürhan küçük bir kaza atlattı. Bülent Hoca ise duruma hemen müdahale etti ve önemli bir şey olmadığını söyledi. Hayatta da her an başımıza böyle küçük kazalar gelebilir. Kısacası durmak yok. Çalışmaya devam. Amca kaç yaşındasın? Tam 75 yaşındayım. Maşallahım var ya. Çünkü hep çalışıyorum. Vallahi bayağı zorlandık bu işi yaparken. Bayağı zorlandık. İşten korkma. İş senden korksun. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun amca? Kendimi bildiğim bileli bu işi yapıyorum. Nasıl yaşarsınız burada? Neler yaparsınız? Biz her gün taş kırıyoruz. Hafriyatta kullansınlar diye satıyoruz. Burada çok farklı bir... Yaşam gördüm, sizleri tanıdım. Sizleri tanıdığım için de çok mutluyum. Ben de. <gülüyor> Gürhan, 75 yaşındaki Amir'in Nazmi karşısında çok etkilendi. Yaşına ve tecrübesine rağmen hali sakin olan Amir'in söyledikleri, Gürhan'ın hayatı sorgulaması için önemli bir adım oldu. Hadi be! Hadi ekmeğini taştan çıkart! Devam et! Bırakma! 
Şuraya da vur. Vur şuraya bak. Bak buldun gördün mü? Bak hadi. Ne oldu? Ellerim mi? Uf mu oldu yine? Ha? Devamlı uf oluyorsunuz. Bak gördün mü? Ekmeğin kıymetini anladın mı? Anladım hocam. Adamlar ekmek için neler yapıyorlar? Umarım bunu hep aklında tutarsın. Zorda kaldığın zaman bu ellerini hatırla. Bu çektiğin acıyı hatırla. Tamam mı? Tamam hocam. Gürhan'ın elleri yara bere içinde kaldı. Ama bu yaralar ona hayatı boyunca unutamayacağı bir şey hatırlatacak. Her zaman bir yerlerde başkaları çok daha zoruna başarıyor olabilir. Vazgeçmeyin. Hadi akşam oldu hadi be. Hocam az taş veriyor o yüzden. Cevap verme be. Tamam hocam. Hep bir bahanem var. Tamam hocam. Bak gel buraya gel. Buraya gel gel gel. Gel yanıma. Gel yanıma. Bak. Bak dedeye. Bak gözlerine bak gözlerine. Hiç yorgunluk yılgınlık var mı? 75 yaşında 75. Çalışıyor hiç yoruldum demiyor. Niye? Çünkü hayatı boyunca çalışmış. Senin gibi yatmamış. Gözüne bak gözüne gözüne. Gözlere bak. Beni örnek al. Gördün mü? Var mı yorgunluk belirtisi? Var mı yılgınlık? Var mı şüphe? Korku? Kuşku. Her şeyden vazgeçerek hayat yaşanmaz. Güçlü ol. Ders al ders. Öp dedin elini. Emekli sat komando Bülent Kuru'nun Birhan'a yaptığı bu çıkış sanırım onu biraz etkiledi. Şaşırtıcı bir şekilde hem Birhan hem de Gürhan taş taşımak için kalan zamanlarını şikayet etmeden ve sızlanmadan tamamlayıp eve dönmeyi başardı. Şimdi bu yorgunluğun ve hayat dersinin üzerine güzel bir akşam yemeği her ikisine de iyi gelecek. Amin. Tanrı misafiri olarak bizi kabul eden bu an ailesi taş ocağındaki yorgunluğa iyi gelsin diye pilav pişirmiş. Yanında da bolca pirinç patlağı ve kassava var. Çalıştık, yorulduk, emek verdik. Ve şimdi de yemeğimizi yiyoruz. Bunu yemem, edemem demiyoruz. Başka zaman olsa bunlar önünüze gelse yemezsiniz. Yemeğin, emeğin kıymetini anlayın. Hep beraber yediğimiz akşam yemeği bana o kadar lezzetli geldi ki inanamadım. İstemediğim ya da sevmediğim şeyleri yemeyen bir insan olarak bu yemeği bu kadar beğenmeme ben çok şaşırdım. İşte bu Birhan için önemli bir kırılma noktasıydı. Birhan, hak edilen bir yemeğin lezzetinin ne kadar farklı olabileceğini ilk kez anladı. Ama ne yazık ki bu güzel sofraya bizi ortak eden ailemize artık veda etmemiz gerekiyor. Aslında benim tepkim dışarıdaki insanlara, sinirim dışarıdaki insanlara. Ben ilk defa böyle bir hayatta karşı karşıya kaldım. Ve buradaki insanların bu mücadelesi, azmi beni gerçekten daha çok inandırdı hayata karşı. Sizi tanıdığımıza, sizinle işinizi paylaştığımıza, yemeğinizi paylaştığımıza çok mutlu olduk, çok sevindik. Çok güler yüzlüsünüz, çok misafirperversiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hepinizden Allah razı olsun, kalın sağlıcakla. Güle güle, hoşça kal. Gürhan bana geldiğinde çok sinirliydi. Bakışları bile tersti. Hiç gülmüyordu. Ama şimdi Gürhan'a baktığımda daha sakin, yüzü gülen birisi görüyorum karşımda. Gürhan artık hayal gücünü kullanmayı, üstelik bunun hiç de kötü bir şey olmadığını öğrendi. Hatta köydeki çocuklarla hayali maç bile yaptı. Bilhansa evde uyumak yerine çocuklarla vakit geçirmenin keyfini yaşadı. Bilgisayar karşısında sanal oyunlarla vakit geçirmek yerine gerçek bir oyunun içinde olmanın tadını çıkardı.
Gürhan'ın sinirli hallerinden eser kalmadı. İnsanlara kızmayı değil, onları anlaması gerektiğini öğrendi. Artık onlar mutluluğa şüpheyle yaklaşmayı bıraktılar. Başkalarının nasıl mutlu olduklarını merak ederek yaşamak yerine kendi mutluluklarını yaşamaya başladılar. Ancak hala eksik olan bir yanları var. Terlalu cepat kau pergi Utaburi Bunga mawar untukmu Berlinang air mataku Ne güzel sesin var senin Ömer. Bravo. Söylediğim şarkı babamın en sevdiği şarkıymış. O yüzden ben hep bu şarkıyı söylüyorum. Ben babamı çok küçükken kaybettim. Gürhan, Ömer'in durumunu ne yazık ki çok geç öğrendi. Çocuklarla sadece oyun oynanmayacağını, onların bile kendilerinden büyük acıları olabileceğini geç fark etti. Onun için gerçekten hüzünlü bir yüzleşme anı ve sonunda Gürhan o sert kabuğunu kırmayı başardı. Bak, Ömer beni duygulandırdı. Babası vefat etmiş. Söylediği şarkıda da zaten babasına hitapen söyledi. Buradaki yaşamlar gerçekten zor. Ona rağmen mutlular, gülebiliyorlar. Etrafınızdaki insanlara kızmak için pek çok sebebiniz olabilir. Ama siz tercihinizi anlamaktan yana kullanın. Çünkü en küçüğünden en büyüğüne kimin içinde ne kadar acı gizli bilemezsiniz. Adeta yaşanılan bu hüzünlü ana tabiat değişlik ediyor. Gökyüzü veda vakti geldi dercesine ince ince çeseliyor. Ömer biz gidiyoruz. Tamam. Kardeşim benim. Evet. evet. İnşallah yerlerin gerçek olur. Hep mutlu olursun. Teşekkür ederim. Umar. Evet. Görüşürüz. Tamam. Gel Ömer gel. Seni tanımıza çok sevindik tamam mı? Evet. Kendine çok iyi bak. Annene çok iyi bak. Tamam mı? Tamam. Bizleri unutma. Evet. Arkandaki abimleri var ya. Evet. Onlara da umarım ders olur. Evet. Tamam mı? Tamam. Neşeni güler yüzünü hiç kaybetme. Peki. Tamam mı? Bak sana bir hediye veriyorum. Bunu taktıkça bize hatırla tamam mı? Bak bu görüyor musun? Aynısı. Evet. Türk bayrağı. Tamam mı? Evet. Bunu taktıkça hep bize hatırla tamam mı? Bizim? Hadi gel öpeyim bakayım. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Hadi hoşça kal. Tamam. Bunu saklayacağım. Güle güle. Ömer'i arkada bırakmak kolay olmuyor elbette. Ancak kabul edilmesi gereken bir gerçek var. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Evet. Ne ders aldın Gürhan? Hocam sizin sayenizde birçok bir ders aldım burada. İnsanlarla tanıştım. Farklı hayatlar gördüm. Zor yaşantılar gördüm. Birçok ders aldım hocam. Evet. Sende bir ilerleme var. Sinirlerini kontrol etmeyi öğrendin. Evet hocam. Evet. Birhan. Sen? Her şey bittikten sonra düşündüğüm zaman yaparken isyan ediyoruz. Bahane buluyoruz. Ama her şey evet. bitip de Arkama dönüp düşündüğüm zaman o insanlara hakikaten hayranlık duyuyorum. Bu kadar zor şartlar altında, bu kadar zor hayatları nasıl yaşıyorlar? Demek ki herkesin hayatı benim gibi rahat olmuyormuş. El bebek, gül bebek büyümüyormuş herkes. Evet, yapamayacağını birçok şeyi yaptınız. Aslında bunları yaparken farkında olmadan değiştiniz. Belki sen biraz daha... 
Bu sürece direndin. Ama değiştin. Yaptın. Bir bahane üretsen de yine yaptın. Ama bundan sonraki hayatında bahaneler yer yok. Bahanelerden kurtul. Buradaki en büyük engel bendim. Beni geçtiniz. Umarım yeni hayatınızda karşınıza çıkan tüm engelleri beni geçtiğiniz gibi geçersiniz. Başarılar. Gürhan ve Birhan sadece inanarak ve pes etmeyerek büyük bir değişime uğradı. Kendi engellerini keşfedip korkularıyla yüzleştiler. İçlerindeki sesi düşmandan kurtulup gerçek kişiliklerine kavuştular. Müzik